Hi guys, welcome back to my channel. My name is Patricia. So ayan, alam ko at alam nyo na hindi na ako masyadong nag upload ng video sa akin channel. Ang kadahilanan po kung bakit hindi ako nag upload ng video sa akin channel kasi po nitong mga nakaraang buwan, medyo naging sensitive po yung aking kalagayan. So, ibig sabihin, kailangan kong magpahinga, kailangan kong hindi magkikikilos, kailangan kong iwasan yung electronic, yung laptop, or yung cellphone. Kasi ako talaga, madalas talaga ako nasa cellphone, lalo na nung nag-YouTube ako, ba diba? Alam nyo yan, alam nyo yung paharamdam na isa kang YouTuber kasi kailangan mong mag-upload ng mag-upload ng video. So, iniwasan ko yung kasi ayun ang sabi ng aking doktor. Inutusan din ako ng doktor ko na mag-bed rest ng 2 weeks. As in, 2 weeks talaga. Ano, walang kilusan. Nasa kama lang ako. Nakahiga. Medyo masakit siya sa likod kasi hindi biro yung magpahinga ka ng 2 weeks sa kama lang. So, ayun. So, alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin. Kasi nung nabalita, hindi ko alam kung anong buwan yun eh. Basta nabalitaan ko na lang na magkakababy na pala ako, doon ko na lang nalaman. So, naging sensitive yung pagbubuntis ko nung first month ko. Kaya, inutusan ako ng doctor ko na mag-bed rest. Kaya, yun ang dahilan kung bakit hindi ako nag-film at nag upload ng video. Kasi, natakot talaga ako. Kinabahan talaga ako dahil first time nangyari sa akin yun eh. Lalo na first time baby ko. First time kung magiging mami. So, mas pinili ko na magpahinga kumpara mag-film at magbabad sa computer para lang may ma-upload ma ma na video. So, syempre, alam niyo yung pakaramdam, lalo na yung iba dito, may mga anak na at na-experience na yung magbuntes. So, syempre, mas pipiliin natin mga nanay na maging ligtas yung baby natin kumpara sa pag-upload lang ng video sa YouTube. Kaya ayun, iniiwasan ko talagang maghahawak ng electronic. Dahil ngayon nakabalik na ako, masaya na ako na yun nakabalik na ako kasi maganda na yung pakiramdam ko. At yung pakiramdam ni baby kasi madalas na siyang nagsisisipa. So, sa mga nagtatanong kung ilang buwan na ako, 6 months na, and then magsa 7 months siya sa first day ng November. So, sa November 1, 7 months na siya. So, sa January, ayun na yung due ko. So, ayan, matagal ako nagpahinga talaga. Dahil gusto ko masigurado na ligtas kaming dalawa. Mahirap na. Ayoko naman may mangyari pang iba. Kung yung iba, habang buntes nagpifilm, ako hindi. Kasi takot talaga ako. Hindi ko alam, basta takot na takot talaga ako. Dahil nakabalik na ako, hindi ko alam kung ano yung magiging topic ko. Kaya nag-vlog na lang muna ako. So, October 16 na. Tama ba? October 16, 2017 dito sa America. So, ayun. Kakagising ko lang nung alas 2. Alas 5 na. Alas 2 yung gising ko, ba? So, ang gagawin ko ngayon, maglilinis, magtitiklop ng damit, maglalaba lang kung, kung meron man labahan. Tapos, maghuhugas ng plato, itataob yung mga plato. At, magluluto tayo ng tinola. Kasi hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Kasi nga, paano ako makakakain ng tanghalian kung alas dos na ako nagsing? So, magluluto tayo ng tinola. Mamimili ka kung gusto mo ay papaya o sayote. So, ayan. Magluluto tayo ng tinola. Paulit-ulit, ba Papatayin ko lang ilaw para hindi mataas sa kuryente. Ay, sa mga nakapansin na nagpagubit ako ulit ng buhok, yes! I did. O, oh, di ba? English na naman. So, ayan. Cha-charge ko muna yung cellphone ko habang naghiwa ko ng gulay. So, ayan. Ako muna papansin nyo. Madaming hugasan. Partida ako lang mag-isa dito, ha. Ang dami pang hugasan. Ganyan ako katamad. <laughs> so, ayan ang mga ingredients ng sayote. Sayote, luya, garlic, onion, chicken. Chicken and chicken broth. And then, Spanish. Spanish? 
Ay, spinach. Oh my God. Spinach pala. Kasi ano eh, hindi ko alam kung saan ako bibili ng anong tawag doon? Yung kulay green. Malunggay ata tawag nila doon eh. So, wala naman ako mabilan. So, ayun na lang. Siguro pwede naman doon, no? Spinach. Kulay green naman din naman siya. So, kung gusto niya makita yung chan ko, kasi yung shirt ko hindi naka siya yung nakikita yung chan ko. So, magtatalong kasi baka maya <laughs> so ayan, hihiwain ko muna yung gulay na yan at ipapakita ko sa inyo kung paano ko magluluto ng hinola para sa tinola. Gagawin ko muna habang pinapalambot ko yung manok. Kasi galing siya sa freezer ang tigas. So, pinapalambot ko muna siya sa tubig. Habang hinihintay ko yon maglinis muna ako ng kusina dahil sobrang daming hugasan. Guess what? Ako lang yung kumakain dito sa bahay. Nagtambak-tambak na siya hanggang sa dumami. So, syempre, okay lang yan dahil buntis tayo. Ewan ko ba? Mas lalong naging tamad ako yung naging, naging buntis ako. Siguro nga normal lang yun. No? I guess normal lang yun. So, ayan. Maglilinis muna tayo habang naghihintay na lumambot ang chicken. And I'll be right back. Umapaw kasi yung, yung tubig, yung bula sa sinain ko. Kasi nagsasaing ako ngayon. Ready na akong magluto ng tinola. At nakapaglinis na rin ako masyado ng kitchen. Nahintay ko na lang lumambot yung chicken. Kasi yung tigas talaga ng chicken eh. Kasi yung tagal na nung nasa, ano eh, nasa freezer. So, siya nga pala, habang naghihintay tayo na lumambot yung ano, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng freezer namin. Yan. Mag-freezer tour tayo. So first, bago mo siya makita, kailangan mo siyang buksan. Ang laki ng brado ko. So ito yung mga meat. Meron dyang ground pork, ground beef, chicken breast, and then shrimp. Ito siya. Shrimp. Matagal na ito nandito, pero hindi ko pa rin kinakain. Dahil ang bala ko dito ay gumawa ng pansit bihon. Dahil hindi pa ako masyado nagkikrave sa pansit bihon, hindi ko muna siya gagalawin. Tsaka na, kapag nagcrave na ako. Bakit? Kasi kapag niluto ko siya, tapos hindi naman ako nagkikrave, tsaka ako siya hanapin kapag nagcrave na ako. Naintindahan niyo ba yung sinasabi ko? So, ganun siya. And then, ito yung hamburger patty. Para to kay Kalbo kasi may siya sa hamburger. Alam niyo na. And then, ito yung oyster tahong. Ayun. Ginagawa ko to sa tortang tahong. Tortang, parang tortang giniling, pero tahong ang gamit ko. So, ayan. Hindi ko naman siya madalas kinakain dahil hindi naman ako masyadong nagkikrib dito. Kaya, ayun. Niluto ko lang siya isang beses at guess what? Masarap siya. At ito naman ay wonton wrapper para sa shomai. And then, makikita niyo yung second layer. Obvious naman kung ano yung nando doon. So, ayan. Down na tayo sa second layer. So, makikita niyo puro ice cream. Meron akong drumstick na ice cream and then popsicle and then whipped cream kasi mahilig si John sa hot chocolate na merong whipped cream so ito yung ginagamit niya and then ito yung iba't ibang uri ng ice cream na pinaglilihian ko dati nung mga 4 months ako pero ito bago na to baka isipin nyo hindi dito to matagal na so bago lang to kahapon ko lang to nabili ito yung flavor niya mint, cherry and then chocolate medyo masarap yung mint 
And then, itong mango, hindi siya masarap kasi masyado siyang maasim. And then, ito masarap siya. Kita niyo naman. Kalahati na lang. So, masarap siya. So, ayan. Huwag kayong magalala kasi hindi naman ako masyado madalas kumain talaga ng ice cream. Medyo lang kapag gusto ko ng matamis. Ayan. And then, dito na tayo sa pangatlo. Makikita niyo yung waffle. Yung waffle, kay dyan yan. Ito yung isa. Ano yan? Ang tawag dito? Cheese stick. Yung parang mozzarella cheese stick, ganun. And then, ito, ano siya? Burger patty and then spaghetti na tawag dito ay TV Dinners. Ito siya. Ito lang kinakain ko dito tsaka yung corn kasi hindi ako kumakain ng cinnamon and then mashed potato. Hindi ako kumakain alam niyo na Pilipina. And then is spaghetti. Ilalagay mo lang siya sa microwave within 5 minutes. Dahil na may miss ko ang pandesal, ito siya. Frozen bread. Ilalagay mo lang siya sa oven and then french fries kay kalbuyan and then suman at suman na malagkit and then corn. Ayun lang. So, let's check kung sunog na yung sinaeng. Kasi pilihan ko sunog na siya. Hige? Hindi pa naman. Sunugin pa natin. Ay, nakalimutan ko yung balik yung wall. Buwaksan natin ulit. Ayan. So, guys, magluluto na tayo ng tinola dahil ito ang aking pinaglilihian. Ah, mainit pala siya. Hindi ko naman alam. So, hintayin ko muna na uminit pa lalo yung kawale. Kawale, kaldero. Basta, kung ano man yan. And then, after nun, maglalagay na tayo ng mantika. So, panoorin nyo lang ako kung paano ko siya lulutuin. chicken broth, ano na lang, hinihintay ko na lang siya kumulot, and then after nun, ilalagay ko yung sayote. Sana masarap siya, kasi yung naamoy ko yung chicken broth, parang hindi siya masarap. Mahala na. So, and then after ko kumain, after ko, ma after ko magluto at kumain, maglilis na, na naman ako, titiklop, maglalaba, magbabacuum, Kapag kaya pa ng katawan ko, pero kapag naramdaman ko nang hindi na masyadong maganda yung pakiramdam ko, titigil ko muna siya. And then guys, advance Merry Christmas! Binili ko yung asawa ko nito, yung, yung calendar. Yung may chocolate sa loob. For example, September 12, tapos bubuksan mo tong 12 dito. May kasama siyang chocolate and then coats. Coats? <laughs> coats. Para sa buhay, sa life. Mga ganun. May, yung parang kay anak ay, di ba may ganto siya? May minong kusan siyang ganto. So, ito yon Hindi ko alam na may chocolate pala siya sa loob. Kala ko lalagyan mo pa siya ng chocolate. Kasama na pala yun dun. So, 1 dollar lang siya and 29 cents kung gusto niyong bumili. Kaso, bubuksan niyo pa to kapag December na. Ayun. Ayun lang. And then, habang naghihintay ako, manonood muna ako ng mga, ng mga channel ng mga sinubscribe ko. Yung mga, mga dati kong channel, oh, ano ba yan? Yung mga channel ng mga subscriber ko. Yung, yung sila Maris, hello! Kamusta? Sila Jelly A, yung mga ganun. Namiss ko talaga sila. Sana na ako subscribe pa rin kayo sa aking channel kahit hindi na ako masyada nag upload So, ayun. Well, okay lang naman din naman kung medyo nabawasan subscriber ko. Wala tayong magagawa. Isa nga pala, sa mga nakakamansin na wala akong makeup, bawal po kasi sa punta sa mag-makeup na mag-makeup na mag-makeup. Kasi, bakit? Kasi may chemical siya. Kailangan ko iwasan yung chemical. Sabi nga ng doktor ko, kahit tapos na daw ako mag-baby, after kong mga na, hindi pa rin daw ako pwede magpakulay. Kung magpapa-breastfeeding daw ako. So, syempre gusto kong magpa-breastfeeding dahil, alam ko, kasi yung lala ko doktor, ang sabi niya, mas magiging healthy ang baby kapag nagpa-breastfeeding ka kumpara sa bibili ka ng gatas sa tindahan. So, naniniwala naman ako doon na mas healthy yung breastfeeding. So, gusto ko talaga kasi magpagupit pa ulit ng mas maikli pa and then papakulayan ko siya ng parang silver. Ayun, sana yung gusto ko. Kaso nga lang, 
eh, gusto ko magpa-breast magpa breastfeeding para healthy si baby. So, ayun. Kaya, babalik na lang ako ulit, guys, kapag tapos na akong kumain. Guys, tapos na akong magluto, kakain na ako, and then, sa susunod na lang na vlog ko, papakita yung paglilinis kasi hindi ko alam kung makakapaglinis pa ako ng bahay dahil medyo sumasakit na yung likod ko. Alam niyo na. Guys, ito na yung tinola na niluto natin kanina. Mukha lang siyang hindi luto, pero lutong-luto na yan. Na-overcook na siya. Remember, hindi pwede sa buntis ang, ang raw meat, so kailangan natin siguro duhin na Lutong-lutong-luto siya. And then, na-overcook na rin yung sayote. Wala tayong patis dahil bawal sa buntes ang maalat. Kaya, iniiwasan natin yung patis. Naglagay ako ng patis dito pero okay naman na siguro yun kasi mayroon naman siyang sabaw. So, hindi natin masyadong malalasahan yung maalat. And then, ito na yung mga prutas ko sa harapan. Kanin, plato, and then yung BA. So, guys, pag buntis kayo, Kasi sa buntis, hindi pwede ang energy drink, yung mga Powerade, yung mga Gatorade, yung mga ganun. So, since hindi ako pwede uminom nun, I asked my doctor kung pwede akong uminom ng B8. Kasi, nung nakita ko tong B8 na to sa Kroger, may mga gulay siya at prutas. Kumakain naman ako ng gulay, pero kasi ano, parang gusto ko ng medyo healthy inumin. Since hindi naman pwede sa akin yung mga ko. So, I asked my doctor kung pwede sa akin yung B8 since marami naman siyang gulay at prutas. So, sabi niya, pwede daw. Mas maganda daw kung inom ako nito tuwing gabi dahil meron siyang mga prutas and then carrots. Meron pa akong isa sa rep. Yung sa rep naman, puro mga vegetable lang naman yon at less fruits. So, eto, mas marami siyang prutas kumpara sa gulay. So, ayan, isa lang yung gulay na meron dito. And then, more on, ano na, fruits na siya. So, kung hindi, kung hindi nyo hilig ang kumain ng gulay or umi, kumain ng prutas, pwede kayong uminom ng B8 kung buntis kayo. Kasi mas makakadagdag siya ng vitamins kay baby. Kasi tingnan mo naman, ilang prutas ang meron dyan, no? Ang dami. And then, may carrots pa. So, pwede siyang inumin ng mga buntis. Iniinom ko lang ito pag gabi kasi ayun ang sabi sa akin ng doktor ko. Kaya kung makikita nyo, kalahati niya siya. So, yun guys, kakain na ako dahil gutom na gutom na talaga ako. Kanina pa ako nagluto alas 5, alas 7 na, 7.30 na ng gabi. So, kailangan ko na kumain dahil kailangan ko magpakain ng napakagandang bata. So, see you next time. Bye! Bye! <laughs> 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 <laughs>